बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम पे इफेक्ट कर रहे हैं हम चार फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम कंसेंट्रेशन सबसेट कंसेंट्रेशन पीएच और टेम्परेचर हम देखेंगे कि एंजाइम की कंसेंट्रेशन का एंजाइम के एक्शन एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है फिर हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का क्या एंजाइम के एक्शन पे इफेक्ट है अब फिर हम देखेंगे अगर हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं माइनर चेंज या मेजर चेंज माइनर चेंज के क्या इफेक्ट है एंजाइम के एक्शन पे और मेजर चेंज का क्या इफेक्ट है टेम्परेचर के एंजाइम की एक्टिविटी पे अब फिर हम देखेंगे बच्चे पीएच किस तरह एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट कर रहा है जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है बच्चे वो बच्चे सबस्ट्रेट सॉरी दैट इज एंजाइम कंसंट्रेशन अब बच्चे एक बात देखें सबस्ट्रेट ढेर सारा पड़ा है अनकाउंटेबल ठीक है एंजाइम में बस सिर्फ दो तो सबस्ट्रेट के चले मैं काउंटेबल मिले तो हंड्रेड सबस्ट्रेट हमारे पास पड़े हैं जिनको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जबकि एंजाइम हमारे पास सिर्फ दो अगर इस कंडीशन में मैं एंजाइम बढ़ाता जाऊं तो क्या रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगा नहीं ये बिल्कुल बढ़ेगा क्यों जितने एंजाइम ज्यादा उतना एट अ टाइम सबस्ट्रेट कन्वर्जन इन टू प्रोडक्ट ज्यादा पर टिल अ लिमिट मैं इस लिमिट को 10 पे जाके बस कर देता हूं मैं 10 इंजाइम तक दो से 10 तक जाके इंजाइम्स को लिमिट कर दू दस से आगे नहीं बढ़ाता उस पॉइंट में हम देखेंगे कि जो इंजाइम की एक्टिविटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी क्यों क्योंकि बेशक सबस्ट्रेट ढेर सारा अवेलेबल है पर इंजाइम एक वक्त पे एक ही सबस्ट्रेट को अपने से अटैच करके कैटेलाइजेशन कर सकता है ना ज्यादा को तो नहीं तो दस इंजाइम दस सबस्ट्रेट अटैच हुए प्रोडक्ट मनी चले गए अब फिर दस आए अटैच हुए प्रोडक्ट मनी चले गए तो इस पॉइंट पे आके एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन वो कांस्टेंट हो जाएगा आइए चलते हैं बच्चे इस फैक्टर को बुक से पढ़ते हैं एंजाइम कंसेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन और किसी भी टाइम पर अगर आपने चेक करना है कि एंजाइम की एक्टिविटी का क्या रेट है तो वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक टाइम पे जो अवेलेबल ऑफ सबस्टेट कंसेंट्रेशन है उस पर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड कर रही है इफ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज बाय टू फोल्ड डायरेक्शन रेट इज डबल्ड वो कहता है कंडीशन में वही दे रहा है कहता है कि सबस्ट्रेट बेतहाशा अवेलेबल है उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं पर्टिकुलर टाइम पे तो कहता है उस टाइम पर हम इंजाइम की कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन भी डबल हो जाएगा एक टाइम पे दो प्रोडक्ट दो सबसेट आर्थ इंजाइम से अटैच हुए प्रोडक्ट बन गया 
दो सब्सट्रेट आए इंजाइम से अटैच हुआ प्रोडक्ट बन गया मैंने कहा क्या इंजाइम को डबल कर दिया डबल फोर मतलब डबल कर दिया मैंने एंजाइम्स को बच्चे फोर की कंसेंट्रेशन तक ले गया एंजाइम चार हुए प्रोडक्ट चार आके अटैच हुए सब्सट्रेट अटैच हुए चार आके प्रोडक्ट बनी चले गए अरे डबल नहीं हो गया क्या तो वो कहता है कि अगर सब्सट्रेट एक स्पेसिफिक टाइम पे काफी ज्यादा अवेलेबल है और इंजाइम कि अगर कंसेंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं तो उसके साथ रेट ऑफ इंजाइम एक्टिविटी भी डबल हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द इंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिव साइड टेक प्लेस जब हम इंजाइम के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं होता है क्या था हकीकत असल में क्या होता है जब हम इंजाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो इन एन अदर वे हम एक्टिव साइड को इंक्रीज कर रहे हैं एक्टिव साइड के इंक्रीज होने का मतलब है कि मोर अवेलेबल प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड इवेंचुअली अ मोर प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन मोर एक्टिव साइड विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू द प्रोडक्ट्स विद एक्टिव साइड ज्यादा तो कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट भी ज्यादा एक्टिव साइड ज्यादा कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक मखसूस टाइम के होता अगर वो कहते हैं एक मिनट में एक स्पेसिफिक टाइम पे देखें इतने सबस्ट्रेट अवेलेबल है एक्सेस में कहते हैं एक मिनट में आप देखें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सबस्ट्रेट में से आफ्टर सर्टेन लिमिटिंग कंसेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड अपॉन दिस इंक्रीज क्यों क्योंकि एक जगह जब हमें लाके जाके इंजाइम को बढ़ाते हुए एक्सटेंड कर दिया तो 10 इंजाइम में 10 ही सब्सिट अटैच हो सकते हैं 10 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं फिर अगले 10 आएंगे अटैच होकर प्रोडक्ट बनेंगे तो ये वो लिमिट है कि जब हमने इंजाइम की एक्टिविटी को कांस्टेंट कर दी है अब इस आप ग्राफ पे चले वो कहते हैं स्टार्ट में क्या था हमारे पास एक्टिव साइट सारे ऑक्यूपाए थे सबस्ट्रेट था ज्यादा हमने क्या किया इंजाइम को बढ़ाते गए एक टाइम ऐसा आया कि जब इंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट होगी क्यों क्योंकि जितने एक्टिव साइट हैं उन्हीं को सबस्ट्रेट ऑक्यूपाए कर सकता है ना उनसे एक्स्ट्रा को तो नहीं कर सकता अब चलते हैं बच्चे इसके सेकंड फैक्टर की तरफ जो कि बच्चे इसका सेकंड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने बच्चे आपके आता एंजाइम में बच्चे दस सबस्ट्रेट है बच्चे पांच तो एंजाइम का जो एक्टिविटी का रेट है वो स्लो चल रहा है अब हमने क्या किया सबस्टेट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते गए जो बाकी आठ इंजाइम के एक्टिव साइड तो फ्री थे वो तो कोई काम नहीं कर रहे थे तो जैसे हमने सबस्टेट को बढ़ाया क्या वो एक्टिव साइड भी ऑक्यूपा होना शुरू हो गया रेट ऑफ इंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हुआ पर इसमें भी एक लिमिटेशन है टिल एक्सटेंड टिल लिमिट क्यों क्योंकि मेरे पास दस इंजाइम अवेलेबल है पहले दो इंजाइम काम कर रहे थे सबस्टेट की कमी की वजह से सबस्ट्रेट एक्सेस किया तो इंजाइम तो उतने ही है ना दस तो दस की लिमिट के बाद जाके अब वही बात आ जाएगी दस अटैच होंगे प्रोडक्ट बनेगी फिर दस अटैच होंगे अब प्रोडक्ट बनेगी फिर दस अटैच होंगे अब प्रोडक्ट बनेगी तो उसके बाद बेच का प्रोडक्ट को पंद्रह तक ले जाए सॉरी सबस्ट्रेट को फिफ्टीन तक ले जाए ट्वेंटी तक ले जाए फिफ्टी तक ले जाए एक टाइम पे एक गिवन टाइम पे इंजाइम तो दस ही काम कर रहे हैं ना दस ही सबस्टेट प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो इस वजह से उसकी एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी 
at low concentration of substrate the reaction rate is directly proportional to the substrate available agar the agar the substrate concentration is low to enzyme ki actually directly proportional hai substrate ki concentration kya matlab substrate ki concentration badhayenge to enzyme ki activity badhegi substrate ki concentration ko kam karenge इंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चे ये मतलब है ना कि अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ रही है या एक चीज के कम करने से दूसरी चीज भी कम हो रही है उसको हम बच्चे क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कहता है अगर तो कंसेंट्रेशन लो है सबस्ट्रेट की फिर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम की कंसेंट्रेशन के साथ अब मजीद आगे चलते कहते हैं इफ एंजाइम कंसेंट्रेशन इज केप्ट कॉन्स्टेंट हमने कंडीशन क्या लेके हमने इंजाइम की जो कंसेंट्रेशन है फॉर एग्जांपल दस इंजाइम ने लॉक कर दी हमने कहा हमारे पास जो इंजाइम की कंसेंट्रेशन है वो टेन है दस से ज्यादा इंजाइम हमारे पास नहीं है बता इंजाइम कंसेंट्रेशन इज कैप कॉन्स्टेंट एट द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज वो कहते लो कंसेंट्रेशन से सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते रहे और जो इंजाइम की कंसेंट्रेशन है उसको फिक्स कर दिया तो इफ द इंजाइम कंसेंट्रेशन इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज अ पॉइंट इज रीच वेन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज एट द रेट ऑफ रिएक्शन एनिमोल क्यों क्योंकि बच्चे इंजाइम जब लो था जब सब्सिडी की कंसेंट्रेशन लो थी तो इंजाइम की बहुत सारे इंजाइम्स के एक्टिव साइड खाली पड़े थे जब हम सब्सट्रेट को बढ़ाते गए एक्टिव साइड अवेलेबल होते गए सब्सट्रेट के लिए रेट बढ़ता गया अब बात आ गई सब्सट्रेट हो गया ज्यादा एक्टिव साइड तो दस ही रही ना एक टाइम तो दस इंजाइम ही काम कर रहे हैं बेसिक सब्सट्रेट जितना मर्जी आ गया तो उस कंडीशन में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंट चला गया This is because at high substrate level, all active sites of an enzyme are occupied. जब substrate की concentration हुई high, तो सारे के सारे enzymes के active site occupy होगी. अब जब तक उन्हें product नहीं बनेगा, तब तक नया substrate आके attach तो नहीं हो सकता ना. And further increase in the substrate does not increase the rate of reaction. बाकी पीछे जितना मर्जी सबस्ट्रेट ज्यादा करते जाए जब तक वो अटैच्ड सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट नहीं बनेगा एक्टिव साइड खाली नहीं होगी नया सबस्ट्रेट माइंड नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट जाएगा इसके लिए बच्चे डायग्राम पे चलते होंगे स्टार्ट में क्या हुआ जैसे हम कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते गए रेट ऑफ इंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होता है टिल लिमिट उस लिमिट के बाद रेट ऑफ इंजाइम एक्शन कॉन्स्टेंट चला गया अब हम देखेंगे बच्चे टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है इंजाम एक्टिविटी बच्चे माइनर चेंज टेम्परेचर में है वो तो चलो इंजाम बर्दाश्त कर लेते हैं थोड़ा बहुत माइनर पर अगर इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चेंज आएगा हम इंजाम की प्रॉपर्टी पड़ा तो पीएच और टेम्परेचर सबस्टेट कंसेंट्रेशन ओ के बारे में ये बड़े सेंसिटिव है थोड़ा सा चेंज को तो चलें बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ा नहीं थोड़ा सा बिल्कुल माइनस से चेंज को तो बर्दाश्त कर लेंगे टेम्परेचर में इंजाइम पर ज्यादा चेंज क्या करेगा इनके स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देगा इनके एक्टिव साइड को अल्टर कर देगा एक्टिव साइड काम करेगी इन्हें सबस्ट्रेट को अटैच करना नहीं सकेगी जब वो अपने सबस्ट्रेट को अटैच नहीं कर सके तो उसकी कैटलाइजेशन क्या होनी है तो बच्चे चलते हैं अट टेम्परेचर की तरफ इसमें कुछ चीज में बताएगा वो कहता है ग्रेजुअली अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज की तरफ लेके जाना टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चे क्या होगा वो टेम्परेचर जिस पे इंजाइम का एक्शन या इंजाइम एक्टिविटी अपने अरूज पर होती है अपने मैक्सिमम पे होती है अगर उस टेम्परेचर से कम किया टेम्परेचर तो इंजाइम की एक्टिविटी में बदल आ जाएगा कम हो जाएगा और अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा किया तो इंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे इंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उसको हम कहेंगे 
ऑप्टिमम टेम्परेचर तो क्या एक एक्सटेंड तक जैसे बॉडी के लिए एंजाइम्स के लिए तो 37 डिग्री तक अगर आप टेम्परेचर को ऊपर लेके जाते रहेंगे एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा पर 37 के बाद जैसे आप मजीद टेम्परेचर को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे आ जाएंगे क्योंकि एंजाइम डी होना शुरू हो जाएंगे तो ये चीज हमें वो टेम्परेचर में बताने जा रहा वो कहते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द रेट of enzyme control reaction may increase with the increase in temperature but up to a certain limit wo kehta jo enzyme ki reactivity ka rate hai wo temperature increase karne se till a limit increase hota hai temperature increase karte jaye एंजाइम की एक्टिविटी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में इंक्रीज होता है टिल अ सर्टेन लिमिट जैसे मैंने ह्यूमंस के केस में 37 डिग्री बताया 37 तक टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाए एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी पर टिल 37 जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तो वो टेम्परेचर होगा जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम पे होगी मैक्सिमम सबस्ट्रेट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो बच्चे इसको पढ़ते हैं कितना ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर वो कहते ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम इंजाइम्स अपने मैक्सिमम रेट पे काम कर सकते हैं खास टेम्परेचर पे एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 37 डिग्री टेम्परेचर इन ह्यूमंस दिस टेम्परेचर इज नॉन एज ऑप्टिमम एट टेम्परेचर एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम एट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम कि एक्टिविटी का रेट मैक्सिमम होगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर तो ह्यूमंस में 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए वही टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी अब मजीद आगे चलते हूं कहते हैं हीट का काम क्या बचे टेम्परेचर का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बच्चे टेम्परेचर हीट है ना तो हीट तो एक्टिवेशन एनर्जी है हीट एक्टिवेशन एनर्जी है असल में किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की अवेलेबिलिटी है और जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना जल्दी तो उतना बेहतर एक्शन को रिएक्शन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं इसी बात पर हो वो लेके जा रहे हैं वो हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर वो कहता जो हीट है वो प्रोवाइड करती है एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन के लिए तो यही वो वजह है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ अपना रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर देते हैं क्यों क्योंकि दे डिपेंड्स ऑन दे डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन हीट हीट इट प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन मजीद आगे बचे चलते हैं वो कहते हैं हीट ऑल्सो सप्लाईज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स कॉजिंग दैम टू मूव रेपिडली अब वो कहते हैं हीट जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट के या किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स है उनको काइनेटिक एनर्जी मतलब उनको रेंडम मोशन दे रहा है मूवमेंट के लिए उनकी मूवमेंट को फास्ट कर रहा है जिससे 
उनमें कोलेजियन के चांसेस ज्यादा है उनके बाइंड होने के अपने इंजाइम के साथ सबस्टेट के चांसेस ज्यादा है कहता पहली बात हीट ने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की रिएक्शन के लिए जिस वजह से हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ तो दूसरी बात वो कहते हैं जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी देता है किसी भी सबस्टेट के मॉलिक्यूल को ताकि वो रैपिडली मूव कर सके फास्ट मूव कर सके काइनेटिक एनर्जी ठीक है कोई भी सब्सटेंस अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी अपने पास रखता है उसको क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कोई भी सब्सटेंस अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी वो प्रोवाइड कौन कर रहा है हीट रेपिडली मूव करवा रहे मॉलिक्यूल्स को आगे चलते हैं बच्चे थस द रिएक्टेंट्स मूव्स मोर क्विकली मोर रैपिडली एंड चांसेस ऑफ देयर कोलिजन विद द अदर आर इंक्रीज्ड हाउएवर फर्दर इंक्रीज इन द हीट एनर्जी आल्सो इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स एंड मेक अप द एंजाइम मॉलिक्यूल अब बच्चों वो कहता है कि हीट के बढ़ने से क्या हुआ कि इंजाइम का मोशन भी रैपिड हो गया सबस्टेट का मोशन भी रैपिड हो गया इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उसका फायदा क्या हुआ कि चांसेस ऑफ द बाइडिंग ऑफ एक्टिव साइड विद द सबस्टेट इंक्रीज हो गई ज्यादा चांसेस हैं कि सबस्टेट अपनी एक्टिव साइड से अटैच हो सकता है पर कहता है इतना ज्यादा भी खुश नहीं होना इतना ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं दे देना कि इतने ज्यादा वाइब्रेट होना शुरू हो जाए कि अपने स्ट्रक्चर को ही तबाह कर बैठे इंजाइम इतना ज्यादा वाइब्रेट होना शुरू हो जाए इतना ज्यादा रैपिड मोशन शुरू कर दे कि उसका स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाए अब इसमें हम देखते हैं आगे हमें क्या फैक्टर तो कहता है कि टेम्परेचर को एक एक्सटेंड से ज्यादा लेके जाएंगे वो इंजाइम्स की वाइब्रेशन को इतना ज्यादा वॉयलेंट कर देगा कि इंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा आगे पढ़ते हैं बच्चे इफ द वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वाइब्रेशन ज्यादा होना शुरू होगी अब वो कहता है वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा वायलेंट हो जाए ज्यादा रैपिड हो जाए वाइब्रेशन टू वायलेंट ग्लोबल स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड द एंजाइम इज सेट टू बी डी नेचर वो कहते हैं जो एंजाइम का ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो इस मोशन की वजह से तबाह होगी तो असेंशियल जो नेसेसरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का ग्लोबल वो इस मोशन के वजह इस वाइब्रेशन की वजह तबाह हो जाएगा और उसके तबाह होने से क्या होगा बच्चे इंजाइम डी नेचर हो जाएगा इंजाइम डी नेचर तो मतलब नो इंजाइम एक्टिविटी मतलब की एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाएगी नीचे की तरफ आ जाएगी कम हो जाएगी जी तो बच्चे चलते हैं आज अपने लास्ट फैक्टर पे जो कि बच्चे पीएच पीएच के मामले में इंजाइम बड़े सेंसिटिव है हद से ज्यादा पीएच में माइनर चेंज भी आ गया तो इंजाइम में अपना काम रोक देना है क्यों क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डी नेचर हो जाएगा टेम्परेचर को हमने कहा थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेंगे थोड़ा बहुत इंक्रीज इन टेम्परेचर उनकी सेहत के लिए अच्छा है वाइब्रेशन ज्यादा चांसेस ऑफ बाइडिंग ज्यादा पर जब टेम्परेचर हमने कहा तो एक हद से ज्यादा जाएगा तब इंजाइम एक्टिविटी जाएगी क्यों क्योंकि स्ट्रक्चर इंजाइम का तबाह हो जाएगा स्ट्रक्चर तबाह होने का मतलब नो बाइडिंग नो बाइडिंग का मतलब नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंजाइम एक्टिविटी नीचे की तरफ अब चलते हैं बच्चे हम अपने पीएच की तरफ अब देखते हैं पीएच का क्या इफेक्ट है वो कहते हैं जैसे इंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए था स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए था जिसपे इंजाइम्स की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम पे होती है अब बिल्कुल इसी तरह इंजाइम्स को एक ऑप्टिमम पीएच की भी जरूरत है एक ऐसा पीएच जिस पे इंजाइम्स की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम पे होगी अपने अरूज पे होगी चलते हैं बच्चे पीएच की तरफ कहते हैं एवरी इंजाइम फंक्शन 
most effectively over a narrow range of pH known as optimum pH. But the every enzyme functions, her enzyme calm karta, apna function karta hai, most effectively. Apne puri zoro shore se, apne puri effect se, apne puri ji jaan se, over a narrow range of pH. pH ke narrow range par. थोड़ा सा भी पीएच में चेंज आया तो काम गड़बड़ हो जाएगा एंड दिस पीएच इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच एक ऐसा पीएच जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी उसको हम बच्चे क्या कहते हैं ऑप्टिमम पीएच अब वो पीएच में चेंज की बात करने जा रहा हूं कहता है अ स्लाइट चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट एक्टिव साइट वो कहता है पीएच के चेंज होने से होगा क्या वो कहता है जो एक्टिव साइड पे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चे एंजाइम प्रोटीन है प्रोटीन किस चीज के बने अमाइनो एसिड्स के तो कहता है कि पीएच में माइनस का चेंज भी क्या करता है जो एक्टिव साइड पे मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं ये उनकी आयनाइजेशन को अल्टर कर देता है उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी को विद द सबस्ट्रेट और बच्चे उनकी कैटालिटिक कैपेसिटी को चेंज कर देता है ठीक है बच्चे मजीद आगे चल आगे बच्चे वो कहते हैं मोर वो इट मे इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट वो कहते हैं चेंज इन पीएच इंजाइन के एक्टिव साइड के माइनसिड्स को तो चेंज कर ही रहा है इफेक्ट कर ही रहा है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी कैटालिक कैपेसिटी को खत्म कर तो रहा है इन एडिशन टू इट ये हमारे सबस्ट्रेट को भी इफेक्ट कर सकता है हमारे सबस्ट्रेट के अमाइनो एसिड्स को भी चेंज कर सकता है एंजाइम तो छोड़े ही हमारे सबस्ट्रेट को भी इफेक्ट कर सकता है अंडर दिस चेंज कंडीशन एंजाइम एक्टिविटीज आदर रिटार्डेड और ब्लॉक कंप्लीटली रिटार्डेड का मतलब अच्छी कम हो जाए ना ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाना वो कहता है ऐसी कंडीशन के अंदर जब पी चेंज हो जाएगा एक्टिव साइड अल्टर हो जाएगी उसके माइनो एसिड्स के आयनाइजेशन अल्टर हो जाएगी सबस्ट्रेट के माइनो एसिड्स की आयनाइजेशन अल्टर हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में या तो इंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट नियर टू जीरो हो जाएगी या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी एक्टिविटी कंप्लीटली जीरो पर आ जाएगी Extreme change in pH can cause the bonds in the enzyme to break, resulting in the enzyme denaturation. Enzyme के structure का तबाह हो जाएगा. Enzyme denaturation क्या लाता है? और वो कहता है कि pH में minus से थोड़ा सा ज़्यादा change आ गया. तो जो bond amino acids में है, जो मिलके enzyme को बना रहे हैं, वो टूट जाएंगे. एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो बच्चे ये हमारे फैक्टर्स जिन पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड कर रही थी एंजाइम कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन टेम्परेचर और पीएच बच्चे इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज